హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు జయదేవ్ అకాడమీ ఈరోజు మీరు పంచాయతీ సెక్రటరీ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జాము చాలా బాగా రాశారనేసి రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయండి మన మిత్రులు శ్రేయ గులాషులు అందరూ మీరు పంచాయతీ సెక్రటరీ ఎగ్జామ్ బాగా రాసేవండి మనం ఒక మంచి కటాఫ్ కనుక డిస్కస్ చేస్తే బాగుంటుందనేసి ఒక ఐడియా ఇవ్వడం జరిగిందండి కాబట్టి మన టీం కూడా ఈ యొక్క పంచాయతీ సెక్రటరీ మీద ఒక కటాఫ్ అనేది తయారు చేసామండి అందులో కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఈ యొక్క స్టేట్ వైడ్గా ఇవి జిల్లా పోస్టులు కాబట్టి జిల్లాకు వచ్చేసరికి ఈ యొక్క లోకల్ నాన్ లోకల్ అనేవి ఉంటాయండి కాబట్టి లోకల్ నాన్ లోకల్ కేటగిరీకి ఎన్ని పోస్టులు ఉండవి ఎంత కటాఫ్ అనేది పడుతుంది అనేది కనుక మనం డిస్కస్ చేసుకోవాలంటే ఈ యొక్క పోస్టులు అవైలబిలిటీ అనేది మనం చక్కగా రాసుకోవాలండి దాన్ని బట్టి మనం కటాఫ్ అనేది చెప్పుకోవడానికి వీలు అవుతుంది అది మీకైనా సాధ్యం అవుతుంది అయితే ఈ యొక్క పేపర్ కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే మనకు లాస్ట్ పంచాయతీ సెక్రటరీ జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్ కంటే ఈసారి ఇచ్చినటువంటి పేపర్ కొంచెం సులభంగా ఉంది ఈజీగా ఉందనేసి ఒక టాక్ అయితే వచ్చిందండి కాబట్టి పోయినసారి కటాఫ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది పోస్టులు కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈసారి వచ్చేసరికి కటాఫ్ అనేది పెరుగుతుందండి పోస్టులు కూడా కొంచెం తక్కువగానే అనుకోవచ్చు అండి అయితే ఈ యొక్క హార్డ్నెస్ అని కానీ పేపర్ హార్డ్నెస్ కానీ చూసినట్లయితే మన ఫస్ట్ జనరల్ స్టడీస్లో వచ్చేసరికి పేపర్ చాలా ఈజీగా ఉంది చాలా ఈజీగా ఉందండి ఈ యొక్క రూరల్ డెవలప్మెంట్ వచ్చేసరికి ఫ్యాక్స్ బేస్గా ఉంది మరి కొంచెం కష్టతరంగా ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క పేపర్ ఫస్ట్ పేపర్ ఈజీగా ఉంది కాబట్టి కట్ ఆఫ్ అనేది పెరిగే అవకాశం ఉంది ఇంకా ఈ యొక్క కట్ ఆఫ్ అనేది తగ్గడం పెరగడం అనేది పోస్టుల యొక్క అవైలబిలిటీని బట్టి ఉంటుంది ఏ డిస్టిక్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉన్నాయి కేటగిరీ వైజ్గా ఎన్ని పోస్టులు అవైలబిలిటీ ఉంది ఓపెన్లో ఎన్నో ఉన్నాయి ఉమెన్ కేటగిరీకి ఎన్నో ఉన్నాయి అనేవి ఇంపార్టెంట్ అండి దాన్ని బట్టి మనం ఈ యొక్క కట్ ఆఫ్ అనేది చేసుకోవడానికి సక్రమంగా ఉంటుందండి లేకపోతే ఈ యొక్క డీవియేషన్ అనేది జరుగుతుంది చూడండి మనం కట్ ఆఫ్ను కనుక డిస్కస్ చేయాలంటే ఇక్కడ చాలా ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి ఉన్నాయండి ఒకటి మన ఏపీపీఎస్సి వారు ఏంటంటే ఇదివరకు అయితే లాస్ట్ పంచాయతీ సెక్రటరీకి అయితే వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ తీశారండి ఒక పోస్టుకి యాభై మందిని సెలెక్ట్ చేశారు ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జామ్లు వచ్చేసరికి మనకు పేపర్లో చెప్పిన విధంగా వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ కానీ ఆరు వన్ ఇస్ టు థర్టీన్ కానీ అనేసి అండం జరిగిందండి యూపీఎస్సి మోడల్లో కేటగిరీ వైజ్ గా సెలెక్ట్ చేస్తాం అనేసి మన ఏపీపీఎస్ చైర్మన్ గారు తెలియజేశారండి కాబట్టి ఇప్పుడు రేషియో అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుందండి ఒక పోస్టుకి ఒక పోస్టుకి ఎంతమంది తీసుకోవాలనేది ఇప్పుడు ఏపీపీఎస్సి వారి నిర్ణయం మీద ఆధారపడి ఉందండి కాబట్టి మనం ఎంతమంది తీసుకోవాలనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ ఆ వన్ ఇస్ టు థర్టీన్ ఆ ఒక్కోసారి వచ్చేసరికి వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ అని కూడా టాక్ అనేది రావడం జరిగిందండి వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ కూడా అన్నారు కాబట్టి టోటల్ గా మనం ఏంటంటే ఆశీర్వాద దృక్పథంతో ఆశీర్వాద దృక్పథంతో వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ గా తీసుకుంటే వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ గా తీసుకుంటే ఈ యొక్క కట్ ఆఫ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుందండి ఈ వీడియో ద్వారా ఈ యొక్క వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ థర్టీన్ అనేది అది ఎంతవరకు అనేది మనకి సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఈ యొక్క వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ అనేది చూద్దామండి ఈ వీడియోలో కాబట్టి రేషియో అనేది కంపల్సరిగా తగ్గిపోతుంది లాస్ట్ పంచాయతీ సెక్రటరీకి వచ్చేసరికి వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ కాబట్టి ఒక పోస్టుకి యాభై మంది సెలెక్ట్ అయ్యారు ఇప్పుడు వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ మనం ఎగ్జామ్షన్ ఇంకా ఏబిపిఎస్సి వారు అయితే ట్వెల్వ్ ఆ థర్టీన్ ఆ ఫిఫ్టీన్ అనేది ఇంతవరకు అయితే మనకు తెలియదండి వారు మరి ఎలా తీస్తారనేది పేపర్ ప్రకటన ఇవ్వాలి లేకపోతే ఆ రోజు ప్రిలిమినరీ లిస్ట్ షార్ట్ అవుట్ గా చేస్తే దాంట్లో కనుక మనకి తెలిసే అవకాశం ఉంది అయితే వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీ అయితే తీయరు అనేది అభ్యర్థులు అందరికి తెలిసిన విషయమే కాబట్టి మనం వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ కే చూద్దాం వన్ ఇస్ టు ఫిఫ్టీన్ కి ఈ యొక్క పోస్టుల్ అవైలబిలిటీని బట్టి కేటగిరీ వైజ్ గా కట్ ఆఫ్ ఎలా ఉండొచ్చు అనేది మనం పరిశీలిద్దామండి చూడండి నెక్స్ట్ పోతే ఈ యొక్క క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ అనే పోస్టులు ఒక బ్లూ ఇంక్ తో మీకు మెన్షన్ చేయడం జరిగిందండి ప్రతి డిస్టిక్ లో చూడండి ఇక్కడ బ్లూ ఇంక్ తో మెన్షన్ చేసేవాడు ఈ పోయిన రిక్రూట్మెంట్ లో అవి రిక్రూట్ కాకుండా ఈ రిక్రూట్మెంట్ కి ఫార్వర్డ్ చేసినటువంటి పోస్టులు అండి కాబట్టి వాటి బ్లూ ఇంక్ లో మనం చూపించడం జరిగిందండి అవి క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ పోస్టులు అదనంగా కలిసేటటువంటి పోస్టులు అండి ఇకపోతే లోకల్ నాన్ లోకల్ పోస్టులు అండి ప్రతి జిల్లాలోను టాప్ ట్వంటీ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద పోస్టులు నాన్ లోకల్ నాన్ లోకల్ అండి ఓపెన్ అండి
కాబట్టి వాళ్ళు టాప్ ట్వంటీ లో కనుక వస్తే టాప్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లో కనుక వస్తే వాళ్ళకి పోస్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి కాబట్టి లోకలు నాన్ లోకల్ అనేవి ఉన్నాయండి మనకు నోటిఫికేషన్ లో కూడా లోకల్ నాన్ లోకల్ అనేవి రెండు పోస్టులు రెండు బాక్సులు అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి నాన్ లోకల్ పది పోస్టులు ఉన్నాయి అనుకోండి రెండు పోస్టులు నాన్ లోకల్ వచ్చినాయని ఒక ఎయిట్ పోస్టులు లోకల్ ఉంటాయనేసి ఇట్లా బాక్సులు గా ఇవ్వడం జరిగిందండి అయితే దీంట్లో ఏం చేసామంటే మేము ఈ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు టెన్ మొత్తం రాసేసామండి ఒక డిస్టిక్ కి అవైలబిలిటీ అనమాట టెన్ పోస్టులు అనేవి ఉంటవి టెన్ పోస్టులు ఉన్నాయి కాబట్టి అవైలబిలిటీ రాసాం ఎవరన్నా మీ డిస్టిక్ని కనుక ఆప్షన్ చేసుకుంటే ఒకళ్ళు ఇద్దరు మేబీ వస్తారు అంత మించి ఎక్కువ సెలెక్ట్ గా రండి ఏ డిస్టిక్ వాళ్ళు ఆ డిస్టిక్ లో ఉండరు ఎక్సెప్ట్ కడపకు వచ్చేసరికి పోస్టులు అనేది లేరు ఆ అభ్యర్థులు వచ్చేసరికి ఏ డిస్టిక్ కన్నా బాగా ఉన్నటువంటి వాటిలు రాసుకోవచ్చు అవకాశం ఉంది వాళ్ళు టాప్ ట్వంటీ లో రావడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు కూడా సెలెక్ట్ అయ్యి తక్కువ ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు సెలెక్ట్ అవుతారు మిగతా పోస్టులన్నీ ఆ డిస్టిక్ అలర్ట్ చేయబడి ఉంటాయి కాబట్టి మనకి అవైలబిలిటీ పోస్టులు వచ్చేసరికి ఆ మొత్తం మెన్షన్ చేసేవాడి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు టెన్ అనేసి ఒక ఓసీ మెన్ లో చూపెట్టామండి అదే ఓసీ ఉమెన్ లో కూడా అట్లానే చూపెట్టామండి లోకల్ నాన్ లోకల్ రెండు కలిపి చూపెడితే అక్కడ అవైలబిలిటీ అనేది వస్తుంది దానికి మనం కడ నిర్ణయించుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుందండి కాబట్టి మనం ఈ యొక్క పోస్టులు కనుక చూసినట్లయితే చూడండి గుంటూరు గుంటూరు కనుక చూస్తే ఎందుకంటే మనం తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి వెళ్దాం అండి తక్కువ నుంచి ఎక్కువకి వెళ్దాం తక్కువ పోస్టులు అయితే గుంటూరులో ఉన్నాయండి నలభై ఎనిమిది పోస్టులు ఉన్నవి దాంట్లో వచ్చేసరికి ఓసి మెన్ లో వచ్చేసరికి ఒకటేమో క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ క్యారీడ్ ఫార్వర్డ్ ఉన్నాయి ఈ థర్టీన్ వచ్చేసరికి ఈ ఫ్రెష్ నోటిఫికేషన్ ఉన్న పోస్టులు అండి కాబట్టి వన్ ప్లస్ థర్టీన్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు మెన్ లో ఫోర్టీన్ పోస్ట్ లో అవైలబిలిటీ ఉందండి మెన్ అంటే ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ ద ఓపెన్ కేటగిరీ పోస్ట్స్ ఓపెన్ కేటగిరీ లో పదమూడు ఉన్నది అదే ఓపెన్ లో ఉమెన్ వచ్చేసరికి ఎయిట్ ఉన్నాయండి ఎయిట్ ఉన్నది ఇక్కడ క్యారీడ్ పోస్ట్ లేదు కలవాలి ఎక్కడైతే క్యారీడ్ పోస్ట్ లో ఏ కేటగిరీకి అయితే గెలుస్తున్నాయో అక్కడ బ్లూ ఇంక్ తో మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగిందండి అవన్నీ లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ అని అర్థం చేసుకోండి చూడండి ఇక్కడ ఫోర్టీన్ పోస్టులు అనేవి ఓసి అంటే ఓపెన్ కేటగిరీలో అవైలబిలిటీ ఉంది ఉమెన్ లో మళ్ళీ ఎయిట్ ఉన్నది అట్లానే బిసి ఏలో త్రీ ఉండేవి వన్ బిసి బిలో టూ ఇట్లా వరుసన పోస్టులు అనేది మెన్షన్ చేయడం అనేది జరిగిందండి కాబట్టి ఇక్కడ కేటగిరీ వైజ్ గా కట్ ఆఫ్ అనేది మారుతుందండి కేటగిరీ వైజ్ గా కట్ ఆఫ్ మార్ మారుతుంది టోటల్ గా డిస్టిక్ వైడ్ ఇది స్టేట్ వైడ్ గా మనం కట్ ఆఫ్ చేయడం దీనికి కుదరదు అసంబద్ధం అశాస్త్రీయం కాబట్టి మనం డిస్టిక్ వైడ్ గా కేటగిరీ వైజ్ గా ఎంత కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది అప్రాక్సిమేట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే చూడండి గుంటూరు డిస్టిక్ లో తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓసీ కేటగిరీలో పోస్టులు వచ్చేసరికి పద్నాలుగు పోస్టులు అవైలబిలిటీ ఉందండి కాబట్టి ఈ పద్నాలుగు పోస్టులకు వచ్చేసరికి అభ్యర్థులు చాలా బాగా రాసాము కట్ ఆఫ్ ఎక్కువ ఎక్కువ మార్పులు వస్తే అనేసి మనకి రిపోర్ట్ చేయడం జరిగిందండి మన నోటీస్ రావడం జరిగింది కాబట్టి ఓసి ఓసి మెన్ లో లేదా ఓపీ లో కనుక చూస్తే సిక్స్టీ ఎయిట్ అనేది కట్ ఆఫ్ గా చేసుకోవచ్చు అండి బై ఉమెన్ కేటగిరీ ఎయిట్ పోస్ట్స్ అవైలబుల్ ఎనిమిది పోస్ట్లు అవైలబుల్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీరికి సిక్స్టీ ఫోర్ అనేది కట్ ఆఫ్ గా చెప్పవచ్చు అండి ఓసీ లో వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఎయిట్ ఈ యొక్క సిక్స్టీ ఫోర్ వచ్చేసరికి ఉమెన్ కేటగిరీ లో చెప్పుకోవచ్చు అండి అట్లానే బిసి ఏలో వచ్చేసరికి చూడండి ఈ యొక్క అరవై నాలుగు మెన్ను అంటే ఓపెన్ వాళ్ళు జనరల్ కోడా ప్లస్ అరవై రెండు అరవై రెండు అనేది బిఏ ఏ ఇది బి వచ్చేసరికి అరవై నాలుగు బై అరవై రెండు గా చెప్పుకోవచ్చు అండి అలానే సి వచ్చేసరికి అరవై అరవై నాలుగు ప్లస్ సి లో ఉమెన్ కు వచ్చేసరికి ఇక్కడ పోస్ట్ అనేది లేదండి కాబట్టి ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయడం లేదండి కాబట్టి యొక్క బిసిసి లో మెన్ కు ఒకే పోస్ట్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్టీ ఫోర్ కట్ ఆఫ్ గా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుందండి ఇకపోతే డి అనమాట డి వచ్చేసరికి చూడండి డి వచ్చేసరికి ఈ యొక్క అరవై ఆరు బై అరవై మూడు గా చెప్పుకోవచ్చు అండి అరవై ఆరు బై అరవై అరవై ఆరు అనేది ఏమో ఈ యొక్క జనరల్ అరవై మూడు అనేది ఉమెన్ కోట ఇది బిసిఈ లో వచ్చేసరికి అరవై ఐదు బై 
అరవై అరవై ఐదు బై అరవై ఐదు చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇకపోతే ఎస్సీ కోటాలో వచ్చేసరికి ఎస్సీలో నాలుగు పోస్టులు ఉన్నాయండి ఉమెన్ వచ్చేసరికి రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి చూడండి ఈ యొక్క ఎస్సీ కేటగిరీ వచ్చేసరికి అరవై ఐదు జనరల్ అంటే మెన్ను అరవై ఒకటి ఉమెన్ గా చెప్పుకోవచ్చు అండి ఎస్సీలో అట్లానే ఎస్టీ ఎస్టీ వచ్చేసరికి ఈ యొక్క రెండు పోస్టులు మెన్ లో ఉన్నాయండి మెన్ లో ఉన్నాయండి అరవై ఒకటి కట్ ఆఫ్ ఎస్టీ వచ్చేసరికి ఉమెన్ కి లేదు కాబట్టి స్పెసిఫిక్ గా ఉమెన్ మనం మెన్షన్ చేయట్లేదండి ఇది ఎస్టీ ఎస్టీ అనమాట ఇదంతా వచ్చేసరికి మనం గుంటూరు కట్ ఆఫ్ గా చెప్పుకోవచ్చు అండి గుంటూరు మాత్రమే చెప్పుకోవచ్చు మళ్ళీ పక్క డిస్టిక్ వెళ్తే పోస్టల్ అవైలబిలిటీ అనేది తగ్గుతుంది పెరుగుతుంది కాబట్టి కట్ ఆఫ్ అనేది కూడా తగ్గుతూ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి ఈ రేషియోలో ఈ రకంగా మనం స్పీడ్ గా కానీ కంప్లీట్ చేసుకుంటే కట్ ఆఫ్ అనేది మనకి తెలుస్తుంది కాబట్టి గుంటూరు ఓసీలు వచ్చేసరికి అరవై ఎనిమిది కట్ ఆఫ్ అండి జనరల్ గా వచ్చేసరికి ఉమెన్ కు వచ్చేసరికి ఈ యొక్క సిక్స్టీ ఫోర్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇక నెక్స్ట్ డిస్టిక్ గానికి వెళ్తే మనం ఇట్లానే చెప్పుకుంటే వెళ్ళిపోవచ్చు అండి ఇది గుంటూరుకి అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి వెస్ట్ గోదావరి అక్కడ చూడండి బోర్డు మీద మీ పోస్టులు అనేది అవైలబిలిటీ కనపడుతున్నాయండి అక్కడ రెండు ఏమో క్యారెట్ ఫార్వర్డ్ ఆరు ఏమో ఫ్రెష్ నోటిఫికేషన్ ఉమెన్ వచ్చేసరికి త్రీ పోస్ట్స్ ఉన్నాయి బీసీఏ లో వచ్చేసరికి మెన్ కోడి ఉమెన్ కోడ్ ఉండి అట్లా వరుసన చూసుకుంటే వెళ్తే వెస్ట్ గోదావరి చూడండి అక్కడ తక్కువ పోస్టులు ఉండడం వల్ల కట్ ఆఫ్ అనేది పెరిగిందండి సెవెన్ డి సెవెన్ డి బై సిక్స్టీ సిక్స్ ఇది ఉమెన్ కోట బీసీఏ లో వచ్చేసరికి సిక్స్టీ ఫోర్ బై సిక్స్టీ టూ బి వచ్చేసరికి పోస్ట్ అక్కడ లేదండి మెన్ కోడ్ వచ్చేసరికి పోస్ట్ లేదు కాబట్టి సిక్స్టీ ఫోర్ ఉమెన్ అండి సీకి వచ్చేసరికి సిక్స్టీ సిక్స్ ఉమెన్ కి అక్కడ ప్రత్యేకంగా పోస్ట్ ఏం లేదండి కాబట్టి డికి వచ్చేసరికి డికి పోస్ట్ లేదండి కాబట్టి సిక్స్టీ ఫైవ్ ఉమెన్ కి ఒకే పోస్ట్ ఉందండి ఈకి వచ్చేసరికి ఈ కూడా మెన్ కి పోస్ట్ లేదండి కాబట్టి ఉమెన్ కి సిక్స్టీ టూ గా చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇక ఎస్సీకి వచ్చేసరికి సిక్స్టీ సిక్స్ బై సిక్స్టీ త్రీ గా చెప్పుకోవచ్చు అండి సిక్స్టీ సిక్స్ బై సిక్స్టీ త్రీ ఈ యొక్క ఎస్టీకి వచ్చేసరికి పోస్ట్ జంటకు లేదండి ఒక ఉమెన్ కు వచ్చేసరికి ఒక పోస్టే ఉంది కాబట్టి ఇది వచ్చేసరికి వెస్ట్ గోదావరి పోస్టులు అని చెప్పుకోవచ్చు అండి వెస్ట్ గోదావరి అండి ఇవి చూడండి ఒకసారి ఇవి నోట్ చేసుకోండి గుర్తుంచుకోండి ఆ నెక్స్ట్ డిస్టిక్ గా చూసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ డిస్టిక్ నెల్లూరు అండి నెల్లూరు వచ్చేసరికి అరవై రెండు పోస్టులు ఉన్నాయండి చూడండి అరవై రెండు పోస్టులు ప్లస్ నెల్లూరులో ఓసీలో వచ్చేసరికి ఓపెన్ లో సెవెంటీ నుండి ఉమెన్ వచ్చేసరికి నైన్ ఉన్నాయండి కాబట్టి ఇక్కడ పోస్టులు ఎక్కువ అవైలబిలిటీ ఉంది కాబట్టి కాస్త కట్ ఆఫ్ కూడా తగ్గేటటువంటి అవకాశం ఉందండి ఓసీ కన్నా చూస్తే నెల్లూరు చూస్తే ఈ యొక్క అరవై తొమ్మిది బై అరవై మూడు వేసుకోవచ్చు అండి ఇది ఓసీ కండి బీసీఏ కు వచ్చేసరికి అరవై నాలుగు బై అరవై రెండు బీసీబీలో మెన్కి లేదండి పోస్ట్ అరవై నాలుగు ఉమెన్ సి వచ్చేసరికి సిక్స్టీ సిక్స్ బై ఉమెన్ కి లేదు డి సరికి అరవై ఆరు బై అరవై ఒకటి అండి అదే ఈ వచ్చేసరికి అరవై నాలుగు బై అరవై ఎస్సి అరవై నాలుగు బై అరవై అండి ఎస్టి అరవై బై యాభై ఎనిమిది ఇది నెల్లూరు కట్ ఆఫ్ అండి ఒకసారి చూసుకోండి నెల్లూరు అభ్యర్థులు అరవై తొమ్మిది బై అరవై మూడు అరవై నాలుగు బై అరవై రెండు అరవై నాలుగు బై బి వచ్చేసరికి అరవై నాలుగు బై అరవై రెండు సారీ నేను ఇద్దరేసినట్టు ఉన్నాను నెల్లూరు బి పోస్ట్ లో ఉన్నాయండి సారీ నేను పై రాసాను ఇది కరెక్షన్ చేసుకోండి నెల్లూరు అరవై నాలుగు బై అరవై రెండు వచ్చేసరికి సి వచ్చేసరికి మెన్కు లేదండి మైనస్ అరవై డి వచ్చేసరికి అరవై ఆరు బై అరవై ఒకటి ఈ వచ్చేసరికి అరవై నాలుగు బై అరవై ఎస్సి అరవై నాలుగు బై అరవై ఎస్టి 
అరవై బై యాభై అండి ఇది నెల్లూరు అభ్యర్థుల యొక్క కటాఫ్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అండి ఒకసారి చూడండి నెల్లూరులో వచ్చేసరికి సీలో పోస్టులు లేవండి సీలో లేవు కాబట్టి ప్రత్యేకంగా కటాఫ్ అనేది మెన్షన్ చేయలేదండి ఇకపోతే అనంతపూర్ అనంతపూర్ వచ్చేసరికి చూడండి అనంతపూర్ అనంతపూర్ చూడండి ఓసి అనంతపూర్ వచ్చేసరికి సెవెంటీ అండి సెవెంటీ బై సిక్స్టీ సెవెన్ అనంతపూర్ లో పోస్ట్ లో ముప్పై ఎనిమిది ఏమండి తొమ్మిది ఏమో ఓసి ఓసి జనరల్ ఆరు ఏమో ఉమ్మే కాబట్టి ఇక్కడ కటాఫ్ అనేది ఎక్కువ ఉంది అరవై ఐదు బై అరవై మూడు అరవై ఐదు బై అరవై నాలుగు అరవై ఆరు బై అరవై మూడు వచ్చేసరికి అరవై ఆరు బై అరవై మూడు డి వచ్చేసరికి అరవై ఆరు బై అరవై మూడు సారీ ఏటిపి వచ్చేసరికి అరవై ఏడు బై అరవై ఐదు ఈ వచ్చేసరికి అరవై ఆరు బై అరవై మూడు ఎస్సి అరవై ఐదు బై అరవై మూడు ఎస్టి అరవై ఒకటి బై యాభై ఎనిమిది అరవై ఒకటి బై యాభై ఎనిమిది ఎస్టి యొక్క చూడండి ఈ యొక్క అనంతపూర్ వచ్చేసరికి పోస్టులు తక్కువ అండి డెబ్బై బై అరవై ఏడు అరవై ఐదు బై అరవై మూడు అరవై ఐదు బై అరవై నాలుగు అరవై ఆరు బై అరవై మూడు అరవై ఏడు బై అరవై ఐదు అరవై ఆరు బై అరవై మూడు అరవై ఐదు బై అరవై మూడు అరవై ఒకటి బై యాభై ఎనిమిది ఇది అనంతపూర్ యొక్క కట్ ఆఫ్ గా పరిగణించండి ఒకసారి నోట్ చేసుకోండి గమనించండి నెక్స్ట్ గా చూస్తే కర్నూలు కర్నూలు కేఎన్ఎల్ కర్నూలు కర్నూలు కానీ చూసినట్లయితే ఓసీకి అరవై ఐదు బై అరవై ఒకటి అండి అరవై మూడు బై అరవై అరవై మూడు బై యాభై ఎనిమిది సి అరవై మూడు బై ఎక్కడ ఉమెన్ పోస్ట్ లేదండి అరవై నాలుగు బై అరవై ఒకటి డీకి వచ్చేసరికి ఈకి వచ్చేసరికి అరవై మూడు బై యాభై తొమ్మిది యాభై తొమ్మిది అండి అరవై మూడు బై అరవై ఎనిమిది అరవై మూడు బై యాభై ఎనిమిది ఎస్సీకి ఎస్టీకి వచ్చేసరికి అరవై బై యాభై ఏడు ఇది కర్నూలు కట్ ఆఫ్ అండి కర్నూలు కట్ ఆఫ్ ఒకసారి చూడండి అరవై ఐదు బై అరవై ఒకటి అరవై మూడు బై అరవై అరవై మూడు బై యాభై ఎనిమిది అరవై మూడు బై డాష్ పోస్ట్ లేదండి కర్నూలు వచ్చేసరికి ఈ యొక్క బీసీసి ఉమెన్కి పోస్ట్ లేదు కాబట్టి బీసీడి వచ్చేసరికి అరవై నాలుగు బై అరవై ఒకటి బీసీఈ అరవై మూడు బై యాభై తొమ్మిది ఎస్సీ అరవై మూడు బై యాభై ఎనిమిది ఎస్టీ అరవై బై యాభై ఏడు ఇది కర్నూలు కట్ ఆఫ్ అండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే ఈస్ట్ గోదావరి అండి ఈజీ ఈస్ట్ గోదావరి చూడండి ఈస్ట్ గోదావరి చూసినట్టయితే ఓసి అరవై నాలుగు బై అరవై అరవై బీసీఏ అరవై బై యాభై ఎనిమిది బీసీబీ అరవై బై యాభై ఏడు సి వచ్చేసరికి పోస్ట్ లేదండి అక్కడ అరవై మూడు ఉమ్మేందుకు ఉంది డి వచ్చేసరికి అరవై మూడు బై యాభై తొమ్మిది అరవై రెండు బై అరవై ఎస్సీ గారికి చూసినట్లయితే ఈస్ట్ గోదావరిలో అరవై రెండు బై యాభై ఎనిమిది ఎస్టీ గారికి చూసుకున్నట్టయితే యాభై తొమ్మిది బై యాభై ఏడు ఇది ఈస్ట్ గోదావరి కట్ ఆఫ్ అండి ఇక్కడ చూసినట్టయితే బీసీసీలో పోస్ట్ లేదండి బీసీసీ మెన్కి పోస్ట్ లేదండి ఇక్కడ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే ఈస్ట్ గోదావరి నెక్స్ట్ విశాఖపట్నం అండి విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం చూడండి చూసి అరవై నాలుగు బై 
नैक्स्ट चूस श्रीकाकुमेंट श्रीकाकुम के अरब अरवि अरब याबी प्रकाश चूँ 
అరవై మూడు ఇక్కడ పోస్ట్లు ఎక్కువ ఉన్నాయండి అరవై మూడు బై యాభై తొమ్మిది అరవై బై యాభై ఏడు యాభై తొమ్మిది బై యాభై ఆరు ఇక్కడ సి పోస్టులు ఏమండి అరవై ఉంది ఉమెన్ పోస్టర్కి బి పోస్టర్ అరవై ఒకటి బై యాభై ఎనిమిది ఎస్సీకి వచ్చేసరికి సారీ ఈకి వచ్చేసరికి అరవై బై యాభై ఎనిమిది అండి ఎస్సీకి వచ్చేసరికి యాభై తొమ్మిది బై యాభై ఐదు అండి ఎస్టీకి వచ్చేసరికి యాభై ఐదు బై యాభై మూడు ఇవి ప్రకాశం అండి ప్రకాశం ప్రకాశంలో వచ్చేసరికి సికి పోస్టులు లేవండి ప్రకాశం ఇదిగోండి సికి పోస్టులు లేవు మెనక్ పోస్టులు లేవు ఇక్కడ మనం తటాకు ప్రత్యేకంగా ఇవ్వలేదండి కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి చూడండి నెక్స్ట్ కానీ చూసినట్లయితే కృష్ణా డిస్టిక్ అండి కృష్ణా డిస్టిక్ కృష్ణా డిస్టిక్ ముందే రాయాల్సింది మర్చిపోయి ఉండి కాబట్టి దీన్ని మళ్ళీ తీసుకొని మీకోసం రాస్తున్నాం సార్ ఇక్కడ కృష్ణా డిస్టిక్లో పోస్టులు అనేవి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి సార్ కాబట్టి చూడండి ఇది కట్ ఆఫ్ పెరిగింది డెబ్బై ఒకటి బై అరవై ఏడు అరవై ఏడు బై ఇక్కడ పోస్టులు ఏమి లేవండి ఏకి అదే కనుక బీకి వచ్చేసరికి అరవై ఏడు బై పోస్టులు లేవు సికి వచ్చేసరికి అసలు టోటల్గా పోస్టులు అనేవి లేవు డికి వచ్చేసరికి మెన్ పోస్ట్ లేదు ఉమెన్ కట్ ఆఫ్ వచ్చేసరికి అరవై ఏడు దాకా ఉంటుందండి అదే కనుక ఈకి వచ్చేసరికి ఈ కూడా పోస్టులు లేవండి ఇక ఎస్సీ కానీ చూస్తే అరవై ఏడు బై అరవై ఐదు అదే ఉమెన్ ఎస్టీకి వచ్చేసరికి మెన్కి లేదండి ఎస్టీకి ఉమెన్కి మాత్రమే ఉన్నది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా కృష్ణకు వచ్చేసరికి ఉమెన్కి మెన్కి లేదండి ఉమెన్కి ఉంది ఇక్కడ తక్కువ పోస్టులు నైన్టీన్ ఉన్నాయండి కాబట్టి ఇది కృష్ణా డిస్టిక్ కట్ ఆఫ్ చెప్పుకోవచ్చు ఇది చూడండి కట్ ఆఫ్ వచ్చేసరికి ఈసారి పోస్టులు అనేవి లేవండి అది కూడా క్యారీ ఫార్వర్డ్ పోస్టుల్లో ఒకటి ఉమెన్ కోటాకు వచ్చిందండి ఇంకా హ్యాండీ క్యాప్డ్ మీహెచ్ చూసేసరికి అక్కడ ఒకటి అరవై రెండు పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయండి సరే మనకు తెలిసిన సమాచారం మనకు తెలిసినంత వరకు ఏంటంటే ఈ యొక్క రెగ్యులర్ గా ఉన్నటువంటి వాటికి మాత్రమే మనం కట్ ఆఫ్ అనేది చేయగలిగామండి మిగతా వచ్చేసరికి అభ్యర్థులు వచ్చేసరికి ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క ఇంపెయిడ్ విహెచ్ కోట వచ్చేసరికి ఒకటి అరవై పోస్టులోని వాటికి సంబంధించినటువంటి ఈ యొక్క రిపోర్ట్స్ కూడా మన దగ్గర పెద్ద లేవండి కాబట్టి వాళ్ళు దీని మీద కట్ ఆఫ్ అనేది వాళ్ళకి కంపల్సరిగా తగ్గిద్దండి కాబట్టి వాళ్ళు అది కూడా తెలుసుకోండి కాబట్టి ఈ యొక్క కట్ ఆఫ్ లో కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే చాలా వేరియేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయండి ఎందుకు వేరియేషన్స్ అని అంటే ఈ పాటికి మీకు అర్థమై ఉండేది పోస్టులు వైడ్ గా డివైడ్ చేయడం వల్ల డిస్టిక్ పోస్టులు ఒక డిస్టిక్ లో ఎక్కువ ఉన్నాయి ఒక డిస్టిక్ లో తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ యొక్క కట్ ఆఫ్ అనేవి కూడా డిపెండ్ ఆన్ ద పోస్ట్స్ అవైలబుల్ కట్ ఆఫ్ విల్ బి రిడ్యూస్డ్ అండి కాబట్టి ఈ యొక్క పోస్ట్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే కట్ ఆఫ్ అనేది తక్కువ తగ్గుతుంది అనేది మీకు తెలుసు కాబట్టి ఇక్కడ అదే జరిగిందండి కాబట్టి ఈ యొక్క మన పంచాయతీ సెక్రటరీ ప్రిలిమినరీలో వచ్చేసరికి ఇది మేము ఎంతో శ్రమ కోర్చి మీ కోసం తయారు చేసేవండి ఇంకా మీకు చెప్పాలంటే ఈ యొక్క ఓసీలో డెబ్బై ఒకటి అరవై ఏడు డెబ్బై ఒకటి అంటే మెన్ అని ఓపెన్ అని అరవై ఏడు అంటే ఉమెన్ అని అన్నిటికీ గుర్తుంచుకోండి కాబట్టి ఈ యొక్క మన కట్ ఆఫ్ అనేది ఉన్నంతలో మీకు జాగ్రత్తగా ఈ యొక్క పేపర్ యొక్క హార్డ్నెస్ ను చూసి పోయిన పేపర్ కంటే ఈ పేపర్ అనేది కొంచెం ఈజీగా ఉంది ఎస్పెషల్లీ జనరల్ స్టడీస్ చాలా ఈజీగా ఉంది అనేసి అభ్యర్థులు తెలియజేశారు దాంట్లో ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి రూరల్ డెవలప్మెంట్ లో వచ్చేసరికి ఫ్యాక్స్ బేస్ చేసుకున్నాయి కాబట్టి దాంట్లో మార్కులు అనేవి తగ్గుతాయి ఇంకా చెప్పాలంటే మనం నైంటీ స్కోర్ వచ్చింది అనుకున్న ఈ యొక్క పేపర్ ని మనం అప్పుడు చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకుంటాం అండి మైనస్ మార్కింగ్ ఉంది కాబట్టి ఆ తర్వాత ఏంటంటే దగ్గర దగ్గరలో ఆన్సర్స్ అనేవి పోతాయి కాబట్టి ఈ యొక్క సెవెంటీ అనేది సేఫ్టీ జోన్ అండి ఎవరికైనా బాగా సేఫ్ గా ఉండడం అంటే సెవెంటీ వస్తాయి అండి ఈ పేపర్ లో నైంటీ వస్తాయి కానీ మీరు పెట్టిన బిట్లకి కొన్ని వన్ బై థర్డ్ మార్క్స్ పోతాయి కాబట్టి సెవెంటీ సెవెంటీ ఫైవ్ లో బాగా రాసిన అభ్యర్థులకు వస్తాయి ఇంకా ఎక్స్ట్రాడినరీ అయితే ఎయిటీ కూడా దాటే అవకాశం ఉంది ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ కట్ ఆఫ్ అనేది మీ కోసం కొంచెం శ్రద్ధ తీసుకొని చేసాము దీంట్లో ఏమన్నా తప్పులు ఉంటే మీరు దయచేసి మన్నించి మాకు గనక సలహా ఇస్తే వాటిని మళ్ళీ సరి చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు కోరిన విధంగా ఈ కట్ ఆఫ్ అనేది మీకు అందుబాటులోకి తేవడం జరిగింది కాబట్టి మన యొక్క 
ఆ యొక్క ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకోసం నిరంతరం శ్రమిస్తున్నాం జయదేవ్ అకాడమీ యొక్క ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరియు మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి ఇలాంటి అప్డేట్స్ అనేవి ఇమీడియట్గా మీకు రావడం అనేది జరుగుతుంది ఈ యొక్క కట్ ఆఫే కాదండి మనం రానున్నటువంటి ఎగ్జామ్స్కి ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీకి కూడా మనం చక్కగా ఈ యొక్క మెటీరియల్ మ్యాథ్స్ అర్థమేటిక్ ఇస్తున్నాం మరియు ఈ యొక్క గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూకి కావాల్సినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అన్ని మన యొక్క జయదేవ్ అకాడమీ ప్లే లిస్టులో మీకోసం పొందుపరిచేవండి అవి పరిశీలించండి మీకెంతో ఉపయుక్తంగా ఉంటుందనేసి మేము భావిస్తున్నాం కాబట్టి మీరు చక్కగా ఈ యొక్క మా ఛానల్ ఫాలో అవుతారని ఆశిస్తూ మీ జయదేవ్ అకాడమీ మీ విజయంలో మీ అభివృద్ధిలో మేము మాకు కూడా పాలు పంచుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తారని మరొకసారి మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తారు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ టు అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు మా యొక్క ఈ జయదేవ్ అకాడమీ వీడియో చూసినందుకు మరొకసారి మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నామండి థ్యాంక్ యూ అన్నట్టు